Hello friends, welcome to English Tutes. This is the only YouTube channel that will teach you English grammar and helps you to get rid of the fear of English grammar. So, this is the most important topic of the conjunction. Conjunction is the same in Tamil. Conjunction is the same as one word. This is the two words, two sentences, two classes. Conjunction is a word which joins two words or two sentences or two classes. That's why we know the definition of conjunction. Okay. ये कंजेंशन साने भी माने कि ये निरक्षर लगाओ ना ये वाटे वाला माने कि उपयोग में टी प्रति कंजेंशन लोग कोड़ा माने कि दान लोग पलाव ना कंजेंशन सेंटी वाटे योग का एग्जाम्पल सेंटी ये रोज़ नए नमी को वाटे बोरी जी सभी बरंगा एक्सप्लेन चास्ता नंदी सो लेसन लोग की वेरी पौधम कंजेंशन्स माने कि correlate to conjunction. So, this coordinate conjunction is the same. In compound sentences, we have to use conjunctions to use the coordinate conjunctions. That means, there are two different styles of the work. That means, positive or negative. One is a positive sentence or a negative result. That means, we have to use the coordinate conjunctions to use the coordinate conjunctions. I will tell you, friends, in compound sentences, we have to use the conjunctions to use the coordinate conjunctions. कंजेंशन्स अनि अंतर। नेक्स्ट वन सबऑर्डिनेट कंजेंशन। सबऑर्डिनेट कंजेंशन्स अंटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लो उपयोग इन्चे कंजेंशन्स नया अंतर अंटे सबऑर्डिनेट कंजेंशन्स अनि अंतर अंडे। बीर कमानी चिन्ह लेते इधी ये कंजेंशन्स अनेवी वो का मेन क्लास नहीं वो का सबऑर्डिनेट क्लास नहीं कलवड़ाने in this case, the conjunctions are the coordinate conjunctions and the subordinate conjunctions. In the simple complex compound, this is a basic lesson. So, friends, you will be able to get a lot of concentration on this lesson. Then, the conjunction is the correlative conjunction. This correlative conjunction is the same as 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 the same. So, first, we will talk about the conjunction is the coordinate conjunction. This coordinate conjunction चिपटन का था ये भी कंपोंड सेंटेंस लो मान की विटनी उपयोग किस्तर ये कोऑर्डिनेट कंजेंशन लो मान की इन्हीं रकाल कंजेंशन सुनना है मान की इन दिलो टोटल ये ड रकाल कंजेंशन सने भी उन्हें एंडे ये ड रकाल कंजेंशन से मानो इजी का अलग उत्पेट को चंटे छोड़ दे फर्र एंड नॉर बट और येट सो ये ये ट्रकल कंजेंशन्स मारे के वो ना है ओके विटन गुतिंच कोड़ है ला गुतिंच कोड़ चाला सिंपल ट्रिक दो रण्डी एफ ये एन बी वो वाई एस सो मेरु प्रति कंजेंशन योग का फर्स्ट लेटर में चूज करने लायक थे वाट इन कलिप्स जोने लायक थे फैन बॉयज अनेव वक्त का मन की चिन्ना क्लू वोड अनेव दी दुर्गुतुंडी सो दी ये ला ये शॉर्टकट लो मन में इंटेंटे इज़े का गुतिंच कोचु यस स्टैंड फॉर फॉर ये स्टैंड फॉर एंड एन स्टैंड फॉर नॉर बी स्टैंड फॉर बट ओ स्टैंड फॉर और वाई स्टैंड फॉर एट सो स्टैंड फॉर यस स्टैंड फॉर so, so इरा कंगा fan boys अनेक मानो गुतिंच कोटन वारा coordinate conjunctions मत ताने मानो वेला गुतिंच कोच। सरे वो कुक conjunction मान के ये विधंगा उपयोग बढ़ते हैं तो चुदा मी कुक ने doubt सोचने लगते हैं। अधैं इंटी इकड़ा मान के इकड़ा फर्रा नहीं दी मानो कि preposition का उपयोग बढ़ते हैं का अधि conjunction आला होते हैं। तरवाता येट्टा नहीं दी मान के adverb का � ये कोऑर्डिनेट कंजेंशन्स योग का एग्जांपल सेंटर मानो चुदता। सो फर्स्ट एग्जांपल अंडे। आई हैव टू फाइंड ए न्यू जॉब फॉर आई एम अन एम्प्लॉयड। अंडे नीनो वका कोट्टा जॉब ने नीनो वितुक कॉली। हिंदी कंटे नीनो अन एम्प्लॉयड कावटी। ये कड़ा फर्र ने मीनिंग माने लातीस कोण्टा अंडे and sugar in my tea. Nenu na tea lo nenu sugar ni tarvata milk ni kuda nenu tis kunta ano anjepan. Ikada and ante man ke meaning was nante in addition ani meaning log man ke kada was nu friends. Next third example. Neither my friends nor my family supported me. Na friends kani na family kani yavaru support chele du. Ante ikad mere gamani chali neither nor ani कंजेंशन मार के पढ़ोचना पढ़ो नाइदर नॉर ने कंजेंशन मार के पढ़ोचना चोरने दाने जो का रिजल्ट मार के नेगेटिव गाने उन्तन दी ना फ्रेंड्स का होचु ना फैमिली का होचु ना कु सपोर्ट चाहिए लेडू सो दान मीनिंग चोरन फ्रेंड्स नॉर एंड एंड नॉट 
నా ఫ్రెండ్స్ కానీ నా ఫ్యామిలీ కానీ ఇక్కడ సపోర్ట్ చేయలేదు అన్న మీనింగ్లో వస్తుందండి ఫోర్త్ వన్ చూడండి ఐ గాట్ ఎ జాబ్ బట్ ఐ హ్యావ్ అండ్ గాట్ శాలరీ నాకు జాబ్ వచ్చింది కానీ నాకు జీతం అనేది ఇంకా రాలేదు ఇక్కడ బట్ అనేది ఏంటంటే హవ్ ఎవర్ అన్న మీనింగ్లో వస్తుంది అయినప్పటికీ అన్న మీనింగ్లోకి వస్తుందండి నాకు జాబ్ వచ్చింది అయినప్పటికీ నాకు శాలరీ అనేది రాలేదు అన్న మీనింగ్లో మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకుంటాం తర్వాత విచ్ కలర్ డూ యూ లైక్ రెడ్ ఆర్ వైట్ అంటే ఇది మనకి చాయిస్ని తెలియజేస్తుందండి ఏ కలర్ నీకు అంటే ఏ కలర్ అంటే నీకు ఇష్టము రెడ్ లేదా రెడ్ లేదా వైట్ రెడ్ లేదా వైట్ అంటే ఎయిదర్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నైదర్ నార్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నామండి ఏది కాదు అని ఎయిదర్ ఆర్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకోవాలంటే ఏదో ఒకటి నీకు ఏ రంగు ఇష్టము రెడ్డా వైటా అని అడుగుతాం అలా అడగటానికి మనకి ఏంటంటే చాయిస్ని తెలియజేసే కన్యాక్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఆర్ అని మనము ఉపయోగించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి హీ సేస్ నైస్ వర్డ్స్ ఎట్ యూ డోంట్ ట్రస్ట్ హిమ్ అతను చాలా మంచి మాటలు చెప్తున్నాడు అయినప్పటికీ నువ్వు అతన్ని నమ్మటం లేదు ఇక్కడ ఎట్ అని మీనింగ్ ఎలా తీసుకుంటామంటే బట్లా తీసుకుంటామండి హీ సేస్ నైస్ వర్డ్స్ బట్ యూ డోంట్ ట్రస్ట్ హిమ్ అంటే నువ్వు అతను నైస్ వర్డ్స్ చెప్పినప్పటికీ నువ్వు అతన్ని నమ్మట్లేదు అన్న మీనింగ్లో మనం ఇక్కడ తీసుకోవాలి హియర్ ఎట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బట్ సో ఇక్కడ చూడండి షీ ఈజ్ సిక్ షో షీ షీ ఈజ్ సిక్ సో షీఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు అటెండ్ ద మీటింగ్ ఆవిడ చాలా ఆవిడ చాలా అనారోగ్యంతో ఆవిడ అనారోగ్యంతో ఉన్నారు కాబట్టి ఆవిడ మీటింగ్కి అటెండ్ అవ్వలేరు దాని మీనింగ్ తీసుకున్నట్లయితే సో అనేది ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఫ్రెండ్స్ దేర్ ఫోర్లా మనకి ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు నేను మీకేం చేస్తానంటే మనము వీటన్నిటికీ ప్రతిదానికి ఆల్టర్నేటివ్గా మనం ఒక కన్జెక్షన్ మనం తీసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ వాటితో మళ్ళీ ఒకసారి ఈ ఏడు సెంటెన్సెస్ని చదువుతాను మీకు కంప్లీట్ ఐడియా అనేది మీకు వస్తుంది అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎ జాబ్ బికాస్ ఐ యామ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ అదవుతున్నా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఐ టేక్ మిల్క్ అండ్ షుగర్ ఇన్ మై టీ ఐ టేక్ మిల్క్ ఇన్ అడిషన్ టు షుగర్ ఇన్ మై టీ నెక్స్ట్ నైదర్ మై ఫ్రెండ్స్ నార్ మై ఫ్యామిలీ సపోర్టెడ్ మీ నైదర్ మై ఫ్రెండ్స్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ నాట్ మై ఫ్యామిలీ సపోర్టెడ్ మీ అన్న మీనింగ్లోకి ఇక్కడ మనకు వస్తుంది అండి ఐ గాట్ ఎ ఐ గాట్ ఎ జాబ్ హవ్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ నాట్ గెట్ శాలరీ నాకు జాబ్ వచ్చింది కానీ నాకు శాలరీ ఇంకా రాలేదు నెక్స్ట్ మీనింగ్ అండి విచ్ కలర్ డూ యూ లైక్ రెడ్ ఆర్ వైట్ విచ్ కలర్ డూ యూ లైక్ ఎయిదర్ రెడ్ ఆర్ వైట్ మనం ఆ రకంగా ఉపయోగించుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ హీ సేస్ నైస్ వర్డ్స్ ఎట్ యూ డోంట్ ట్రస్ట్ హిమ్ హీ సేస్ నైస్ వర్డ్స్ బట్ యూ డోంట్ ట్రస్ట్ హిమ్ ఆ రకంగా మనం ఉపయోగించుకుంటాం షీ ఈస్ సిక్ సో అంటే షీ ఈస్ సిక్ సో She is not going to attend the meeting. She is sick. Therefore, she is not going to attend the meeting. That's why we are going to talk about that, friends. So, coordinate conjunctions. You can see it completely. Okay, friends. Next conjunction we are going to discuss is subordinate conjunction. This subordinate conjunction is what we are going to talk about. Simple complex compound sentences. Complex sentences are going to talk about the subordinate conjunction. This is the two classes. The two classes ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఒకటి మెయిన్ క్లాసు ఇంకొకటి సబార్డినేట్ క్లాసు మీరు గమనించినట్లయితే ఈ సబార్డినేట్ కన్జంక్షన్ కూడా ఏమంటారంటే సబార్డినేటర్ అని కూడా అంటారు ఇందులో నేను మీకు ఇచ్చే టిప్ ఏంటంటే ఒక సబార్డినేట్ కన్జంక్షన్ తర్వాత వచ్చే ఏ సెంటెన్స్ అయినా కావచ్చు అది ఏమవుతుందంటే సబార్డినేట్ క్లాస్ లేదా డిపెండెంట్ క్లాస్ అనేది అవుతుంది అది ఇండివిజువల్గా మీనింగ్ అనేది ఇవ్వదు అది ఖచ్చితంగా మెయిన్ క్లాస్పై లేదా ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ పైన ఆధారపడి ఉంటుందండి ఈ సబార్డినేట్ కన్జంక్షన్స్లో ఉండే కన్జంక్షన్స్ ఆల్దో బిఫోర్ వెన్ ఇఫ్ అన్లెస్ టిల్ అన్టిల్ వేర్ వెన్ వేర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్ వైల్ ప్రొవైడెడ్ దట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కన్జంక్షన్సే ఈ కన్జంక్షన్ సహాయంతో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక మెయిన్ క్లాస్ని ఒక సబార్డినేట్ క్లాస్ని మనము తయారు చేసుకుంటాం అంటే ఏముంటుందంటే ఈ సబార్డినేట్ క్లాస్లో మనకి యాక్షన్ ఉంటుంది మెయిన్ క్లాస్లో మనకి ఫలితం తెలుపుతుంది అంటే రిజల్ట్ని తెలుపుతుంది వీటి యొక్క ఉపయోగం ఏంటో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ వెన్ ఎవర్ యూ నీడ్ మై హెల్ప్ నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తాను ఎప్పుడంటే నీకు ఎప్పుడైతే అవసరం వస్తుందో మీరు ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇది చూడండి ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అనేది ఒక కంప్లీట్ సెంటెన్స్ ఇక్కడ సబార్డినేట్ కన్జెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇది అంతా ఏమవుతుందంటే సబార్డినేట్ క్లాస్ అవుతుంది వెన్ ఎవర్ యూ నీడ్ మై హెల్ప్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ వెన్ ఎవర్ యూ నీడ్ మై హెల్ప్ నీకు ఎప్పుడైతే నా అవసరం వచ్చిందో నేను అప్పుడు నీకు హెల్ప్ చేస్తాను అర్థమవుతున్నా ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనము 
గుర్తుంచుకోవచ్చు సబార్డినేట్ క్లాస్ని తర్వాత ఇఫ్ హీ వర్క్స్ హార్డ్ అతను హార్డ్ వర్క్ చేసినట్లయితే హీ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ అతనికి మంచి మార్క్స్ వస్తాయి ఇఫ్ హీ వర్క్స్ హార్డ్ అనేది ఇక్కడ సబార్డినేట్ క్లాస్ అవుతుంది హీ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ అనేవి మెయిన్ క్లాస్ అవుతుంది అన్నెస్ హీ వర్క్ హార్డ్ దీనికి నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అనమాట పై దానికి నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అన్నెస్ హీ వర్క్ హార్డ్ నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేయనట్లయితే యూ విల్ నాట్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ నీకు మంచి మార్క్స్ రావు తర్వాత యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ నో నాకు తెలిసినంత వరకు కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు సెంటెన్స్ హీ ఈజ్ ఎ వెరీ నైస్ పర్సన్ అతను చాలా మంచి వ్యక్తి నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూద్దాం ఇట్స్ మేక్ మీ హ్యాపీ నీది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఎప్పుడు ఎప్పుడంటే వెన్ యూ లవ్ నువ్వు నవ్వినప్పుడు నువ్వు నవ్వినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇట్ మేక్స్ మీ హ్యాపీ నువ్వు నవ్వినప్పుడు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అని మనం చెప్తామండి ఒక సబార్డినేట్ క్లాసు ఒక మెయిన్ క్లాసు ఆల్ దో హీఈస్ పూర్ హీ ఈజ్ అన్ ఆనెస్ట్ పర్సన్ అతను పేదవాడు అయినప్పటికీ అతను నిజాయితీ గల వ్యక్తి చూడండి ఆల్ దో హీస్ పూర్ అతను పేదవాడు అయినప్పటికీ సెంటెన్స్ కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు మీనింగ్ కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు తర్వాత చూడండి హీ ఈజ్ అన్ ఆనెస్ట్ పర్సన్ అతను ఒక నిజాయితీ కలిగిన వ్యక్తి ఆ రకంగా మనకి ఈ సబార్డినేట్ కన్జంక్షన్స్ అనేవి మనకి ఉపయోగపడతాయండి ఇవి ప్రతి ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ సబార్డినేట్ కన్జంక్షన్ బేస్ చేసుకొని కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ కావచ్చు స్పాటింగ్ ఎరర్స్ కావచ్చు తర్వాత మీకు క్లోజ్ టెస్ట్ కావచ్చు రీడింగ్ కాంపనెన్షన్లో కావచ్చు ప్రతి దాంట్లో కూడా ఈవెన్ మీకు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్లో కావచ్చు ఇవి లేకుండా బిట్స్ మాత్రం మిమ్మల్ని అడగరు ఫ్రెండ్స్ చాలా ఫోకస్డ్గా ఉండాలి తర్వాత నెక్స్ట్ కన్జంక్షన్ చూద్దామండి కో రిలేటివ్ కన్జంక్షన్ ఈ కో రిలేటివ్ కన్జంక్షన్ మనకి దీన్ని ఏమంటారంటే ఈ కో రిలేటివ్ కన్జంక్షన్ని మనము జంట సముచ్చయాలు అని చెప్పని అంటారు జంట సముచ్చయాలు అంటే రెండు కన్జంక్షన్స్ మనకి ఇక్కడ కలిపి ఉంటాయి అవేంటో మనకి ఇక్కడ చూద్దాం ఎయిదర్ ఆర్ నైదర్ నార్ వెదర్ ఆర్ బోత్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో సో ఇవన్నీ కూడా మనకి దేని కిందకి వస్తాయని చెప్పంటే కో రిలేటివ్ కన్జంక్షన్ కిందకి వస్తాయి వీటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి షీ మే బై ఎయిదర్ హౌస్ ఆర్ ఏ విల్లా ఇది రెండింటి మధ్య మనకి ఏంటంటే చాయిస్ తెలియజేయడానికి ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఆవిడ ఒక ఇల్లును కొనవచ్చు లేకపోతే ఒక విల్లా అని కొనవచ్చు రెండింటిలో ఆవిడ ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి కొంటుంది మనం ఓవరాల్గా మనం చెప్పుకున్నప్పుడు చాలా రవి కానీ రాజేష్ కానీ అక్కడ ఉండొచ్చు తర్వాత ఎయిదర్ రవి ఆర్ రాజేష్ ఈజ్ దేర్ అంటే రవి కానీ రాజేష్ కానీ ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరు మాత్రం అక్కడ ఉండొచ్చు అని చెప్పి చెప్పే సందర్భంలో మనం ఇక్కడ ఎయిదర్ ఆర్ ఉపయోగిస్తాం ఎయిదర్ ఆర్ అనేది మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే చాయిస్ ని తెలియజేస్తుంది తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ నైదర్ నార్ చూద్దాం నైదర్ నార్ అని చెప్పంటే రెండు కూడా కాదు అని అర్థం అంటే షీ లైక్స్ నైదర్ క్రికెట్ నార్ హాకీ ఆవిడకి హాకీ అంటే ఇష్టం ఉండదు తర్వాత క్రికెట్ అంటే కూడా ఇష్టం ఉండదు అంటే ఆవిడకి క్రికెట్ ఇష్టం ఉండదు తర్వాత హాకీ కూడా ఆవిడకి ఇష్టం ఉండదు అనమాట ఓకే ఇప్పుడు చెప్పాను కదండి రాజేష్ కానీ రవి కానీ అక్కడ ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు రాజేష్ కానీ రవి కానీ లేరు అంటాకి నైదర్ రవి నార్ రాజేష్ ఈజ్ దేర్ అంటే రాజేష్ కానీ రవి కానీ ఇద్దరు కూడా అక్కడ లేరు అని సందర్భం చెప్పడానికి మనము ఈ కన్జంక్షన్ మనం ఇక్కడ ఉపయోగిస్తాం తర్వాత హీ టీచెస్ బోత్ హిస్టరీ అండ్ ఇంగ్లీష్ అతను రెండు అంటే హిస్టరీ మరియు ఇంగ్లీష్ రెండింటిని బోధిస్తాడు అంటే ఎప్పుడైతే మీరు బోత్ అనే పదం మీరు ఉపయోగించారు దాని తర్వాత మీకు ఖచ్చితంగా ఎండ్ అనే కన్జంక్షన్ మీరు ఇక్కడ ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది గుర్తుంచుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యూ కెన్ ఫైండ్ హిమ్ ఎయిదర్ ఇన్ ద సినిమా హాల్ ఆర్ ఇన్ ద ప్లే గ్రౌండ్ అతన్ని నువ్వు సినిమా హాల్లో కానీ లేదా ప్లే గ్రౌండ్లో కానీ నువ్వు చూడవచ్చు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అండి నెక్స్ట్ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం ఇక్కడ చూద్దాం అనమాట అండ్ రాజేష్ ప్లేస్ నాట్ ఓన్లీ క్రికెట్ బట్ ఆల్సో హాకీ రాజేష్ క్రికెటే కాకుండా హాకీ కూడా ఆడతాడు సో ఆ రకంగా మనము కోఆర్డినేట్ కన్జంక్షను సబార్డినేట్ కన్జంక్షను కోరిలేటివ్ కన్జంక్షన్ యొక్క వాటి యొక్క మీనింగ్స్ తెలుసుకున్నాం తర్వాత ఆ కన్జంక్షన్స్లో మనకి ఇంకా ఇన్డెప్త్గా ఉండే కన్జంక్షన్స్ ఏంటి వాటి యొక్క ఉపయోగం ఏంటి అవి మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అందులో మనకి కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్ అంటే ఏంటి కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ అంటే ఏంటి తర్వాత మనకి పేరుడ్ కన్జంక్షన్స్ అంటే ఏంటో అవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ వీటిని మనము బాగా నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్న తర్వాత మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి దాని ద్వారా మనము ప్రాక్టీస్ బిట్స్ని కూడా మనం ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనం చివరి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్కి మనం వచ్చేసాం చివరి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే ఎయిత్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్పీచ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్జెక్షన్ ఇంటర్జెక్షన్ అంటే మనకి ఆశ్చర్యార్థకము అన్న మీనింగ
ఆ రకంగా మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకుంటాం మిగతావి హుర్రే ఇండియా వన్ ద మ్యాచ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్ ఇట్ ఈస్ ఎంత అందమైన పువ్వు ఇది అని చెప్పి మనము ఆ రకంగా చెప్పుకుంటాం అయితే ఈ ఇంటర్జెక్షన్ మనం ఎలా వ్యక్తపరుస్తాం అంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ మనకి ఈ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ద్వారా మనము ఇంటర్జెక్షన్ మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ సో దట్స్ ఆర్ అబౌట్ ఇంటర్జెక్షన్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మొత్తం అన్నీ కూడా మీకు నౌన్ నుంచి ఇంటర్జెక్షన్ వరకు మీకు చక్కగా అర్థమయ్యని చెప్పని నేను అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ కానీ మీరు చేయాల్సింది అలా ఏంటంటే మీకు నిజంగా నేను చెప్పిన లెసన్స్ కావచ్చు నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి షేర్ చేయించండి తద్వారా నేను అడ్వాన్స్డ్ గ్రామర్ చెప్పడానికి కూడా నాకు హెల్ప్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో దిస్ ఈజ్ డాక్టర్ వి రాజేష్ సైనింగ్ ఆఫ